欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。肖战出道七年大总结，八个赛道皆是不俗，他的成果配得上他的努力。肖战出道已经有七年了，似乎在不知不觉间，内娱已经拥有了肖战这个顶流如此多时间了。而从素人到顶流，肖战不过用了四年时间。这七年间，肖战给内娱留下了诸多优秀的作品。大致能够从九个方面算起，在每一个领域，肖战都有拿得出手、响当当的作品。从一个设计师到内娱顶流，肖战的每一步路所获得的成果都对得起他的努力。从网剧方面，肖战的一番大男主爆剧《陈情令》，无论从哪个角度算起，都可以称为现象级爆剧。这部作品。让肖战从《名不见经传》一跃成为内娱当红流量。战线这个名字不仅是对肖战所饰演的位无限的肯定，也是对肖战本人的肯定。他有能力将这个人物塑造的栩栩如生，超乎了所有人的想象。电视剧方面，肖战三年来有四部上星剧：央视收视破二，台网口碑三爆的《梦中的那片海》。江苏年关王牌部队，湖南年纪余生，请多指教。鹅厂年关斗罗大陆，这四部作品的存在，直接让肖战在电视剧领域的地位直线上升。肖战出品真的每一个都是响当当的代表作。电影方面，肖战目前唯一的电影作品《诛仙》票房有四个亿，但是他的份账盈利却是他成本的八倍。即使这部作品有着诸多口碑上的问题，但伤人重力，诛仙票房的存在真的很能证明肖战的票房号召力。尤其是目前肖战的下一个资源就是徐克导演的《射雕英雄传之侠之大者》。本以为他会专攻电视剧的粉丝们，看到肖战接到如此大制作的影片，这份欣喜是难以言表的。在话剧方面。肖战三年主演了七十二场殿堂级话剧《如梦之梦》，每一场都出席，没有任何 NG， 没有任何差评。肖战在话剧领域的表现足以向业内诸多大道证明他的舞台功底与台词功底。在音乐方面，肖战的单曲《光点》创下了一点六三亿的销售额 ，IFPI 全球第七，创下了吉尼斯世界纪录。至今无人打破这份音乐上的成就，让很多艺人都羡慕坏了吧？颜值方面，肖战已然蝉联四年的外网评选是首帅，这份对于肖战颜值的认可，可并不是国内粉丝们的吹捧，而是外国媒体的认可。在颜值方面，肖战也是没得说。在流量方面，自2019年起。肖战就是内娱断层第一，尤其是经历227事件之后，肖战重新回到内娱，他的流量不降反升，甚至比以往更高了。在商务方面，无论是代言数量还是代言质量，肖战都是当之无愧的第一。米兰时装周内娱艺人中的最高礼遇属于肖战，不仅得到了两个品牌的邀请。而且在时装周结束之后，还被 t o d s 总裁邀请到自己的家宴上。这份殊荣内娱除了肖战之外，绝无仅有。很难相信，如今的肖战才来到内娱七年，很多艺人奋斗了一辈子都没有能够达到肖战的一半。很幸运，这样的肖战被大家遇到了。背刺肖战有一套，《庆余年二》导演采访发言不当。肖战曾被点黑赞，肖战本人不知道，但是肖战的粉丝们恐怕觉得他在2018年空出三天时间去《庆余年》剧组，应该是他此生做过最错的决定吧。一个十八线艺人在2018年的夏天去了一个名不见经传的剧组，花了三天的时间打酱油。
，最终在作品中的戏份不到十五分钟。如果不是二零一九年肖战爆火，恐怕这十五分钟的戏份也不过五分钟吧。二零一九年《庆余年》播出，剧组拿着肖战当作噱头，十条宣传视频有五条肖战。就那么几分钟的戏份被剧组来回颠倒剪辑宣传，不知道的人还真以为这部戏的主演是严冰云呢。实际上，粉丝们知道在这里，肖战只不过是一个男恩罢了。当肖战一切都好时，肖战是剧组的流量密码，导演夸赞肖战是潜力股，各方面都很认真，很干净，眼睛特别透。然而，当肖战遭遇227事变时，肖战就是原罪了。导演在自己的社交平台上点赞了肖战的黑通稿，说肖战演技差，是资源咖。先不说《庆余年》与《陈情令》是同一时期作品，肖战演技根本不会差，否则他凭什么靠演技出圈？就说肖战是资源咖一事，竟然也有人相信。龙丹妮不管，所有角色都是自己试镜得来的资源，也算作是资源咖吗？大学毕业出道，难道比家中长辈本在娱乐圈的艺人有好资源吗？如今《庆余年二》开机，肖战未曾出演严冰云，这肖战与新演员的对比，从《庆余年二》还没立项开始就已经在了，没有一次放过肖战。恐怕二十年后，肖战都逃脱不了这个剧的魔咒。最近，导演孙浩接受媒体采访时被问到：“对演员来说，文化水平是否重要？如何看待绝望的文盲？”孙浩表示：“演员是金字塔尖的人，是学者，应该是顶尖的人才能做演员。只有把剧本吃透了，才会有更好的表达。应该排斥。”应该杜绝是孙浩的态度。且不说演员需要顶尖的人才才能做，是金字塔尖的人，是学者这样的言论有多可笑？多少学者都是纸上谈兵，多少真正得意双馨的艺人没多大学历，学历从来不与技能挂钩，就是将他的作品《庆余年》二剧组的演员拎出来，高职毕业吹嘘自己大专学历的，可是大有人在。却偏偏肖战因为没有继续出演《庆余年二》，又结合导演的这一番话，肖战一下子被推上了风口浪尖。似乎肖战不再继续出演，是因为导演不要一样。只能说，《庆余年》这个剧组从导演到制片到宣发，在背刺肖战这件事情上都是有一套的。肖战短短三天的拍戏，能让剧组蹭上二十年，只要 IP 在。肖战就不会被停止蹭热度。希望《庆余年二》有个好结果吧，毕竟有如此懂得制造话题的导演，想必到时候热度不会少。演员好的时候，身边都是好人；演员遇到危机时，直接下手点黑赞。希望如今的剧组演员都能好好的，不被背刺吧。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。